ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ബി എ ഇംഗ്ലീഷും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കുന്നവർക്ക് സെം ടുവിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഒന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റൻ ലിറ്ററേച്ചർ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റീസ്റ്ററേഷൻ ഏജിലെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്യൂരിറ്റാനിസം പ്യൂരിറ്റൻ റൂള് കഴിയുന്നതോടെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ തിയേറ്ററിനും ഡ്രാമയ്ക്കും പോയിട്രിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺട്രോൾ മാറി ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ടോൺ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതായത് ഇത് സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജ് വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിയാക്ഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റാനിസം പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിനെതിരെ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാനായിട്ട് കഴിയും പ്യൂരിറ്റൻ സെവറിറ്റി ആൻഡ് സോബറിറ്റി ഈൽഡഡ് ടു വയലൻറ്റ് എക്സസസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലോങ് സ്റ്റേ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് വോസ് അക്കംസ്റ്റഡ് ടു ഫ്രഞ്ച് വെയ്സ് സോറി ചാൾസ് സെക്കൻഡ് ആണ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതോടു കൂടിയല്ലേ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം പിന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ടിൽ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോട്ടിനകത്തും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ ഭാഷ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നും ആർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നു റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് ദസ് അ ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ഏർലിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് ടെൻഡൻസി ടു എമുലേറ്റ് ദ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഏർലിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുവരെ നിലനിന്ന് വരുന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് വർക്കുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് റീസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലാറ്റിൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ക്ലാസിക് ആ ലാറ്റിൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ കാലത്തും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ വർക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എലിസബത്തൻ ഏജിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഷ്നസ്സും പിന്നെ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജിലുണ്ടായിരുന്ന മോറൽ ഓണേഴ്സ്നെസ്സും എല്ലാം മാറി റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും റിയലിസം പ്രസിഷൻ എലഗൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിനൊക്കെയായി പ്രാധാന്യം അതായത് ഇമാജിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊറാലിറ്റി ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് റിയലിസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടി റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് റൊമാൻറ്റിക് ഫാൻസിക്കൊക്കെ ഒട്ടും എന്താ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല റൊമാൻറ്റിസിസം റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല അവരെന്താണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിനെ നമ്മൾ റിയലായിട്ട് സമീപിക്കണം സോ റൈറ്റിങ്സിലും ലൈഫ് റിയലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വിവരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഇമാജിനേഷൻ അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പഠിച്ചതാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനെ പറ്റിയൊക്കെ റോയൽ സൊസൈറ്റി അവരുടെ റൈറ്റേഴ്സിനെ എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എ ക്ലോസ് നേക്ക് നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആസ് നിയർ ടു മാത്തമറ്റിക്കൽ പ്ലെ
In drama, the tendency to vulgar realism is particularly discernible. The restoration dramatist painted contemporary society in all its licentious and waywardness. Thus, with the restoration, literature became intellectual rather than merely emotional and imaginative. That is, the restoration drama is all that. അപ്പോഴത്തെ കോണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ അതുപോലെ പോർട്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ റാദർ ദാൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് അതായത് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് എലിസബത്തൻ ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൊമാൻറ്റിസത്തിനെതിരെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു സാങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാജിനേഷൻ അതായത് സാ ഇമാജിനേഷൻ സാങ്കല്പികത്തിന് പകരം വിറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ അതായത് കാരണത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നു അതായത് എല്ലാ റിയൽ റിയാലിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നു എപ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷനിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രൈ ടു ഗീവ് എ റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചർ ഓഫ് എ കറക്റ്റ് കോട്ട് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതായത് ആ സമയത്തെ സമൂഹവും അഴിമതി നിറഞ്ഞു നിന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുകയും അവരങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റൈറ്റിങ്സ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ എലിസബത്തൻ ഏജിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിന് അൺ എത്തിക്കൽ ആൻറ്റി തെറ്റിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൻസ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ഡോമിനേറ്റഡ് ദിസ് ഏജ് ദിസ് ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിനെ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ എന്നും പറയാൻ കഴിയും കാരണം ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ആണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്തെ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോയട്രി നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോയട്രി നോക്കി പിന്നെ പ്രോസ് നോക്കി ഡ്രാമ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കും ഓക്കെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് പോയട്രിയുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനം കിട്ടിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതായിരുന്നു നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിറയെ സ്വാധീനം എവിടെയുണ്ട് ഈ റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രിയിലുണ്ട് റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് കയ്യിലെടുത്ത ലിബേർട്ടിക്ക് എഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരായിരുന്നു പോയിട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സും കെവിലിയർ പോയറ്റ്സും ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പോംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റുകൾ വളരെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അൺപ്രസിഡൻറ്റൻ ലിബേർട്ടി അതായത് ഇതുവരേക്കും ഒരു കവികളും എടുക്കാത്ത അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുതിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്യൂരിറ്റൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ക്രിറ്റിസിസം നടത്താൻ പോലും ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന കവിത ഇത് ശരിയാണോ ഇന്നതുമായിട്ടൊക്കെ നേരെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിട്ടി വരുന്നത് സോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയായിരുന്നു റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്ടുകൾ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രിയുടെ ഒരു പുതിയ രൂപം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക് കവിതകൾ ക്ലാസിക് പോയിട്രികൾ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയതാണെന്ന് ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻ്റ് റൈറ്റിങ്സിൽ റൈറ്റിങ്സിനെ പോലെ അതേ ഫോമിൽ പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഈ സമയത്ത് കവിതകൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ അതായത് ക്ലാസിക്കൽ പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ ക്ലാസിക്കൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്
അങ്ങനെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇടുന്നത് റീസ്റ്റോറേഷൻ പോയിറ്റുകളാണ് അവർ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അതായത് അവരൊന്നും പറയാതെ വിട്ടില്ല എന്താണോ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കവിതകളിൽ അവർ പോയിട്രിക്ക് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സെൻസ് കൊടുത്തു റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രി എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്തത് മെജോറിറ്റി കുഡ് ഈസ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നതും കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നതും റീസ്റ്റൊറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രിയുടെ മെയിൻ എന്താ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഡയറക്റ്റ്നസ് ആൻഡ് എലിജൻസ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യത ഡയറക്റ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണോ പറയേണ്ടത് അതിനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എലഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയോ ക്ലാസിക്കലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ അതേ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് എലഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രിയെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്നും പറയാം നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി എന്നും പറയാം കാരണം റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്ടുകളാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടേൺ ഇൻ പോയിട്രി ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഡാക്ടിസം ഡിഡാക്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ കവിതകൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൗതിക പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ വളർച്ചയും കോഫി ഹൗസസ് അതായത് ചായക്കട ഇല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചായക്കട അതാണ് ഈ കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഫി ഹൗസസിൻ്റെ വളർച്ചയും ന്യൂസ് പേപ്പറും പാംഫ്ലറ്റും പാംഫ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ എഴുത്ത് ലേഖകൾ ലേഖനങ്ങൾ ഓക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കവിതകളിലേക്കും കവികളിലേക്കും ആളുകളുടെ ആകർഷണം ഉണ്ട് എന്താ ആകർഷിക്കാൻ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കവികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോഫി ഹൗസസ് കോഫി ഹൗസസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതയെപ്പറ്റിയും കവിയെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നു അയാളുടെ ആശയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു ദ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിറ്റ് ഡെൽ വിത്ത് ലൈഫ് ഇൻ ദ ടൗൺ ദാൻ റൂറൽ ലൈഫ് ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിറ്റുകൾ അവരുടെ കവിതകളിൽ കൂടുതലും ടൗൺ ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാമജീവിതത്തിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ വലിയ മെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇനി ഈ റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സറ്റയറാണ് സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാസം പരിഹാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റാൻസ ആ ഫോം ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരികളുള്ള അതിനെയാണ് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റുകളായിരുന്നു റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റാൻസ ആ ഫോം ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിറ്റുകൾ രണ്ടും ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിറ്റുകൾ എല്ലാവരും നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഏകദേശം റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്തുള്ള കവികളെല്ലാം തന്നെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയിട്രി ഫോളോ ചെയ്തു വന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഡ്മണ്ട് വാലർ ജോൺ ഡെനാം ചാൾസ് സാഗ്വലെ സാമുവൽ ബട്ട്ലർ ഡ്രൈഡൻ ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോൺ ഡ്രൈഡനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നതും വലിയ രീതിയിൽ റീസ്റ്റൊറേഷൻ പോയിട്രിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഏജിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റൈറ്റർ അതായത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഏജിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോൺ റൈഡൻ്റെ വർക്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഏജിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ കറക്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി നിയോ
പുതിയതായിട്ട് വർക്കുകൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി എന്നും പറയുന്നത് അത് തുടക്കമിട്ടത് ഡ്രൈഡൻ ആണ് അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ആണ് ആ നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കും ഈ കറക്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി എന്താണ് ചെയ്തത് ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്കുകളെ മോഡലാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിറ്റിക് ഫോംസിനും ടെക്നിക്കിനും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു അതായത് ആ സമയം വരെ കവിതകളിലുള്ള തീമിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെങ്കിൽ കവിത എഴുതുന്ന രീതിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾക്കും എല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിയോ ക്ലാസിക് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി എഴുതിയത് ഡ്രൈഡൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിറ്റിക് നോട്ടായ ആനസ് മിനാബിലസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിറ്റിക് നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫയറിനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് ആനസ് മിനാബിലസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കവിത സോറി എഴുതിയതിൽ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് ആനസ് മിറാബിലിസ് ആണ് കേട്ട എം ഐ എൻ എ അല്ല ആർ എ ആണ് ആനസ് മിറാബിലിസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഡ്രൈഡൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഡ്രാമ നാടകങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അറുപത്തി ഏഴിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ എഴുതി The political events of the years to come made him to take up his poetical medium once again with his forceful satire. ഈ സമയം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ആ സമയം റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൽ അവിടെ നടന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്നുകൂടെ കവിതയിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇത്തവണ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ സറ്റയർ വലിയ ശക്തമായ പരിഹാസ രൂപത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെയിം ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തി അദ്ദേഹം ഒരു കവി എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാത്തക്ക പ്രശസ്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് സറ്റേറിക്കൽ പോയംസ് കാരണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതില് ഒന്നാണ് ആപ്സലം ആൻഡ് ആർക്കിറ്റോപ്പൽ സറ്റാറിക്കൽ അലിഗറി ഇൻ ഹീറോയ് കപ്ലറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോയമായ മെഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിങ്ങിങ് പേഴ്സണൽ ലാമ്പുനായ മാക് ഫ്ലെക്കോൺ മാക് ഫ്ലെക്നോയ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോമൻ കാത്തോലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഡിഫൻസിനായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു അലിഗറിക്കൽ പോയമായിട്ടുള്ള ദ ഹിൻഡ് ആൻഡ് ദ പാൻഡർ ഇത് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സറ്റാറിക്കൽ പോയംസ് ആണ് ഈ നാല് പോയംസ് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആകുന്നത് ഇനി ഡ്രൈഡൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് കരിയറിനെയും ക്രിറ്റിക്കൽ എസേസിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഡ്രൈഡൻ പങ്ച്ചുവേറ്റഡ് ഹിസ് പോയിറ്റിക് കരിയർ വിത്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ എസേസ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡെഡിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിഫേസസ് ഹിസ് പ്രോ സ്റ്റൈൽ വാസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസിഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ലൂസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈഡനെ പറ്റി നോക്കാൻ സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പോയിട്രിയും കഴിയുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഡ്രാമ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഈ മോഡ്യൂളും അവസാനിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്തെ പ്രോസ് അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ പ്രോസ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗദ്യം പദ്യമല്ലാത്ത എന്തും ഗദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മാത്യു ആർണോൾഡ് പറയുന്നത് മാത്യു ആർണോൾഡ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്യു ആർണോൾഡ് പറയുന്നത് ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ മാർക്സ് ദ റിയൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബേർത്ത് ഓഫ് അവർ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിൻ്റെ ഉദയം അല്ലെങ്കിൽ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണെന്നാണ് മാത്യു ആർണോൾഡ് പറയുന്നത് ദ പ്രോസ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് മിൽട്ടൺ വോസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫോർ ഓർഡിനറി യൂസ് ദ സെൻറ്റൻസസ് വെയർ ലോങ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാറ്റിൻ സിൻഡെക്സ് അതായത് മിൽട്ടൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്തെ പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരുന്നു അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും സാധാരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അത്രത്തോളം കോംപ്ലെക്സ് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പ്രോസുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് വലിയ സെൻറ്റൻസുകളും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും ലാറ്റിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ഇൻ ദ ന്യൂ പ്രോസ് ഓഫ് ഡ്രൈഡൻ സ്റ്റാൻഡ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ബിക്കം ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിംപിൾ ക്ലാസിക്കൽ വേസസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വെയർ ഡൺ അവേ വിത്ത് സച്ച് ചേഞ്ചസ്
ഇതിൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസിൽ നമുക്ക് ആകെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ജോൺ ബനിയനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രീച്ചറാണ് ഈ ബാപ്റ്റിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിസം ഇല്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു തരം എന്താ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആൾക്കാരാണ് ഈ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ബാപ്റ്റിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ ബനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്യൂരിറ്റാനിസം വളരെ എന്താ വളരെ ശക്തി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ജോൺ ബനിയൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്യൂരിറ്റൻ ആശയങ്ങൾ സോറി സോറി അതായത് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്യൂരിറ്റാനിസം കഴിഞ്ഞ് മോണാർക്കി തുടങ്ങിയ സമയമല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന് എതിരാണ് സോ പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഈ പ്യൂരിറ്റാനിസം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വളരെ ശക്തി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പ്യൂരിറ്റൻ ആശയങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ജോൺ ബെനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എക്സ്പ്രസിങ് തിയോളജിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് വിച്ച് ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് കുഡ് ഈസ്ലി കോംപ്രിഹെൻഡ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിയോളജിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഈ തിയോളജിക്കൽ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയും വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ സാധാരണ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോൺ ബനിയന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് ദ ഏർലി സയൻസ് ഓഫ് എ നോവലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽഗ്രിം പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിക്ഷണൽ വർക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിൽഗ്രിം പ്രോഗ്രസ്സിലെ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ആ ഫിക്ഷൻ വർക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലിഗറി അബൌട്ട് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ആർക്കിപ്റ്റിക്കൽ ആർക്കിറ്റിപ്പൽ സോറി ആർക്കിറ്റിപ്പൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് എ ജേണി ടു ഡെപ്പിക്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ജേണി ഫ്രം ദ സിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ടു സെലസ്റ്റിയൽ സിറ്റി അതായത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന് സിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് സെലസ്റ്റിയൽ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ അതായത് അതായത് ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് സെലസ്റ്റിയൽ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ജേണി അതിനെ ഒരു ലൈഫ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിനെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയായിട്ട് ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനുള്ള യാത്രയാണത് അബൌട്ട് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ അതായത് വിശ്വാസം രക്ഷ അതായത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഈ ജോൺ ബനിയൻ്റെ മേജർ വർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ അലിഗറിക്കലാണ് അലിഗറിക്കൽ മീൻസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള വർക്കുകളെയാണ് അലിഗറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയ ഗ്രേസ് അബൗണ്ടിങ് ആണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആരെ പറ്റി പറയാൻ ജോൺ ബനിയനെ പറ്റി പറയാൻ സോ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസും ജോൺ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജോൺ ബനിയൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമ അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഡ്രാമ നാടകങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്യൂരിറ്റൻ റൂൾ സമയത്ത് നാടകത്തിന് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് അതായത് നാടകത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല
അതുപോലെ തന്നെ അ നോവൽ ഫോം ഓഫ് ട്രാജഡി ഡ്രാമ അതായത് കോമഡി ഡ്രാമ എന്ന കോമഡി മാനേഴ്സും ട്രാജഡി ഡ്രാമയുടെ നോവൽ ഫോമായ ഹീറോയിക് ട്രാജഡിയും ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൽ ഉയർന്നു വന്ന രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഫോംസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്ലേയും ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്നുള്ള നോവൽ ഫോമും ദ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദ ഇമ്മോറാലിറ്റി ഓഫ് ദ പീരിയഡ് വയൽ ഹീറോയിക് ട്രാജഡി ഗേവ് ആൻ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് എക്സാജുറേറ്റഡ് പോർട്രയൽ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഓണർ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെ സെറ്റേറിക്കലായിട്ട് തമാശ രൂപേണ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേസമയം ഹീറോയിക് ട്രാജഡി ആണെങ്കിൽ ലവ് ആൻഡ് ഓണർ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനം റെസ്പെക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിമാനത്തിനെയും സ്നേഹത്തിനെയും ഒക്കെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും വളരെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏത് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു നോവൽ ഫോമാണ് എഴുത്ത് എഴുത്ത് രീതിയാണ് ഓക്കെ ദർ വാസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റ് അതായത് നാടകത്തിന് സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും വലിയ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പ്ലേ ഹൗസസ് നാടക വേദികളെല്ലാം റൂഫ് ചെയ്തു മേൽക്കൂര കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ എലിസബത്തൻ ഏജിൽ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എലിസബത്തൻ ഏജിലെ നാടക വേദികൾക്കൊന്നും റൂഫ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റൂഫ് കൊടുത്തു സ്റ്റേജിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ലൈറ്റും ക്യാൻഡിൽസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പെയിൻറിങ്സ് ഉള്ള കർട്ടൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് പെയിൻറിങ്സ് ഉള്ള കർട്ടൻസ് നാടക വേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്താണ് എലിസബത്തൻ ഏജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിയൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ഡ്രാമ അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമകളിൽ സ്ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ഡ്രാമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവലിംഗ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാതെ മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ചായിരുന്നല്ലോ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവലിംഗ് കമ്പനീസ് കുറയുകയും ഓരോ പ്രവിശ്യയിലും പ്രവിശ്യ പ്രോവിൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഓക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ലണ്ടനിൽ മാത്രമാണ് ദ റോയൽ തിയേറ്റർ ദ തിയേറ്റർ റോയൽ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലണ്ടനിൽ മാത്രമായി ഡ്രാമ ഒരു വലിയ എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ലണ്ടനിലെ അപ്പർ ക്ലാസ് ആളുകൾക്കും കോട്ട്ലി ഓഡിയൻസ് അതായത് രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും അപ്പർ ക്ലാസ് ആളുകൾക്കും മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നാടകം ഒതുങ്ങിപ്പോയി അതാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൽ ഉയർന്നു വന്ന രണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോംസ് ആയിരുന്നു കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സും ട്രാജഡിയുടെ നോവൽ ഫോമായ ഹീറോയിക് ട്രാജഡിയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ഓഫ് മാനോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്യൂരിറ്റൻ റൂൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഡ്രാമ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രാമ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് സോ അവിടെ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി ബിയോമണ്ടിനെയും ഫെച്ചറിനും ബെൻ ജോൺസണും ഒക്കെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആയ മൊളയറും പിന്നെ ക്യാൽഡ്രനും also had tremendous influence on restoration comedy adayid french dramatist ay molernum spanish dramatist ay caldronum ellam thanne restoration comedy il valiya swadheena undu moler endu edu english dramatist galku comic characterization de examples provide edu adayid moler adeyathinte writings il comic aayittulla tamasha aayittulla kore characters ne
ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോമഡി കോമഡി മീൻസ് പരിഹാസമുണ്ട് തമാശയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ സമയത്തെ അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവരുടെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും ആ സമയത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡീമോറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനുമാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ കൺട്രോളുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് ഭരിച്ചത് അതിനുശേഷം മൊണാർക്കി വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൺട്രോളുകളൊക്കെ മാറ്റി സൊസൈറ്റി ഒരു അധാർമികമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് പോയി അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സൊസൈറ്റി നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിലും പ്രതിഫലിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫോം കൂടുതലായിട്ടും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തത് ആ സമയത്ത് അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫും ഡീമോറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ സൊസൈറ്റിയും ആണ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് അതായത് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈപ്പിനകത്ത് വരുന്ന എന്താ നാടകങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ മേജർ സീനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് റൂമിലും കോഫി ഹൗസസിലും ലണ്ടനിലെ പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റിലും ഒക്കെയാണ് കാരണം സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി എമാൻസിപ്പേറ്റഡ് വേൾഡ് വിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എ ബാറ്റൺ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഈ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിൽ പ്രതിഫലിച്ചതെല്ലാം തന്നെ വേൾഡ് വിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എ ബ്ലാറ്റൻ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി അതായത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരുപാട് മോറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം വളരെ നിന്നയോടെ കണ്ട സമൂഹമാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി ഈസ് നോട്ടോറിയസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മോറൽ ലാക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊറാലിറ്റി ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്ത നാടകങ്ങളാണ് റീസ്റ്റോറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി ഈ മോറൽ ലാക്സിറ്റിക്ക് നോട്ടോറിയസ് നോട്ടോറിയസ് മീൻസ് കുപ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലേസിന് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ഇൻട്രിഗേറ്റ് പ്ലിക്സ് ആൻഡ് സബ് സോറി ഇൻട്രിഗേറ്റ് പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് സബ് പ്ലോട്ട്സ് ദാറ്റ് സെൻറ്റർ മെയിൻലി ഓൺ ലവ് ഇൻട്രിക് ഇൻട്രിക്സ് ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഡിസ്ഗ്യൂസ് ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോജിങ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദ പ്ലോട്ട്സ് അതായത് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലേസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് സബ് പ്ലോട്ട് അതായത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളും സബ് പ്ലോട്ടുകളുമാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലേസിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എന്താ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് ലവ് ഈവ്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഫോജിങ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നാടകത്തിന് കഥയുണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്ലേസിനെ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സെക്സ് വോസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് അട്ടർ ഫ്രാങ്ക്നെസ് അതായത് സെക്സ് ലവ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിമൻ വാസ് ഡിലിനേറ്റഡ് ആസ് ദ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ആസ് വൺ ഹൂ ഷുഡ് ബി വോൺ ബൈ ഇൻ്റലിജൻസ് വിറ്റ് ആൻഡ് ചാമിങ് മാനേഴ്സ് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമകൾ സ്ത്രീകളെ ചിത്രീകരിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിലിനേറ്റഡ് ആസ് ദ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് മാൻ ഡിലിനേറ്റ് മീൻസ് ചിത്രീകരിക്കുക കമ്പാനിയൻ ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അതായത് പുരുഷൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ആൻഡ് ആസ് വൺ ഹൂ ഷുഡ് ബി വോൺ അതായത് ഒരു പുരുഷന് ഇൻ്റലിജൻസും വിറ്റ് ആൻഡ് നല്ല മാനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിജയിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ എവിടെ ചിത്രീകരിച്ചത് നാടകങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമാസിലൊക്കെ പാഷനേക്കാളും മാനേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അതുമാത്രമല്ല റീസ്റ്റോറേഷൻ ഡ്രാമയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ നെയിംസ് വെച്ചിട്ട് പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കേണൽ ബുള്ളി സെർ ഫോപ്ലിംഗ് അതായത് കേ
ഇനി റീസ്റ്റൊറേഷനിലുള്ള ഈ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോമഡിയുടെ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വിഷോലി ജോർജ് ഈദ്രജ് ജോർജ് ഫോക്കർ ഇവയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോമഡിയുടെ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് റീസ്റ്റൊറേഷൻ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി റീസ്റ്റൊറേഷൻ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിക് പ്ലേ എന്താണ് ഈ കോമഡി ട്രാജഡി ആ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കും ആ നാടകത്തിൽ പ്രധാന പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിൽ എപ്പോഴും നായകൻ ജയിക്കണം എന്നില്ല ഒരു സാഡ് എൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീസ്റ്റൊറേഷൻ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിക് പ്ലേ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ ഹീറോയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വെതർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഹീറോയ്ക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ട്രാജഡി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റൊമാൻസ് ആൻഡ് ഡ്രാമ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹീറോയിക് പ്ലേ വിച്ച് ബിക്കേം എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അതായത് ഫ്രഞ്ച് റൊമാൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഒക്കെ വന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഹീറോയിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റൊറേഷനിലെ ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അൺ ഹീറോയിക് ടാമ്പർ വർക്കിംഗ് അപ്പോൺ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് എലിസബത്തൻ മോഡൽസ് അതായത് ഫ്രഞ്ച് എലിസബത്തൻ ഡ്രാമയുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർന്നുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് ഹീറോയിക് റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്ത് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എലിസബത്തൻ ട്രാജഡി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ലൈഫ് അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എലിസബത്തൻ ട്രാജഡി അവതരിപ്പിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്തെ ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹീറോയിക് ട്രാജഡിക്ക് റിയൽ ഓർ ഐഡിയൽ വിത്ത് ലിവിംഗ് ഫോക്ക് അതായത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതൃകാ ജീവിതത്തോടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹീറോയിക് ട്രാജഡി എന്നുള്ളൊരു നോവൽ ഫോമിനെ പറ്റി അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലവ് ഓണർ പോലുള്ള ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻസിനെയും ഫീലിങ്സിനെയും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെയും ഹീറോയിക് ട്രാജഡിക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനും ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഹീറോയിക് ട്രാജഡി അല്ല സോറി ഹീറോയിക് പ്ലേ ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ റൈംഡ് കപ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെൽ വിത്ത് കോൺഫ്ലിക് ബിറ്റ്വീൻ ലവ് ആൻഡ് ഓണർ ഓർ ലവ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് സ്നേഹവും അഭിമാനവും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹവും കർത്തവ്യവും ഈ രണ്ട് ഫീലിങ്സിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഹീറോയിക് പ്ലേയിൽ സാധാരണയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി വാസ് ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു ഹീറോയിക് ട്രാജഡിക്ക് പക്ഷേ ഇത് എലിസബത്തൻ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലെൻഡും ആണെന്ന് പറയുന്നു എലിസബത്തൻ ട്രാജഡിക്കും ഫ്രഞ്ച് ട്രാജഡിക്കും ലൈഫിനെ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫാണ് അതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ നാടകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്ത് ഹീറോയിക് പ്ലേക്ക് ലൈഫുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലും ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ എസ്കേപ്പ് വേൾഡ് ഫോർ എ ഡീജനറേറ്റ് അരിസ്റ്റോക്രസി അതായത് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നും ഒരു എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഹീറോയിക് പ്ലേ റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസിസ് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ബ്യൂട്ടി ലവ്
സെൻസേഷനലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടകത്തിലെ കഥകളെയും എന്താ ഇത് ഡയലോഗ്സിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സെൻസേഷനലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചില സിനിമകളൊക്കെ പറയൂലേ സെൻസേഷൻ ആയി സെൻസേഷണൽ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദ ലോക്കൽ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വാസ് വെരി അൺഫെമിലിയർ ആൻഡ് ദ ടൈം റിമോട്ട് അതായത് ഈ നാടകങ്ങളുടെ എന്താ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അൺഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു മാർട്ടിയൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് സീൻസ് ഓഫ് ഹോറർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷെർ വെയർ റെഗുലർ ട്രേറ്റ്സ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നാടകങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവന്ന ചില എന്താ എന്താ സീൻസാണ് എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസും പിന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സീൻസും ബ്ലഡ് ഷെഡും ജോൺ റൈഡൻ തോമസ് ഓവെ നാത്തന ലി പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി ഇവർ ഇത്രയും പേരാണ് ഹീറോയിക് ട്രാജഡി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് സോ ഈ വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് കഴിയാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിരിക്കും നോക്കുന്ന ഓക